2017 is an important year for contemporary art in Europe, with four major events taking place. Documenta 14, this time not only in Kassel, its traditional home, but also in Athens, the Venice Biennale, the Skulpturenprojekt Münster, and the Istanbul Biennale. But what lies between these cultural focal points? What about the rest of Europe? That's what we are going to find out on a journey that traces its way through the in-between spaces of Europe. On a Venetian Vaporetto, which would normally be floating past the facades of the Canal Grande, we'll meander along the waterways of Europe to explore what makes up these interstitial spaces. The Ino will begin its journey in Venice, from where it will set sail for Trieste, passing Dubrovnik, continuing down the Adriatic and through the Corinth Canal to Athens. Then it's across the Aegean Sea to Istanbul, through the Bosporus Strait and into the Black Sea. Before entering the Danube Delta, the inner will stop off at Burgas, and from there it's all the way up the Danube, past Belgrade, Budapest, Bratislava and Vienna. At Kielheim, we'll turn into the main Danube Canal, past Nuremberg, reach the main river and head for Frankfurt. From there, we follow the Rhine to Cologne. The Dortmund-Ems Canal takes us to Münster, where we join the Mittelland Canal and then the Weser and Fulda rivers, which will take us to our final destination in Kassel. This is the journey of the Ino. The Ino is Vaporetto number 20, and it was first put into service in 1905. Right now, it is in the process of being converted and refurbished, getting ready to take on its greatest adventure, its grand tour of Europe. Ahoi, hier sind Jan und Friedrich. Wir werden euch nun wöchentlich in einer zeitgeraffen Aufnahme von dem Fortschritt unseres Umbaus berichten. Derzeit liegt die Ino in der Werft des SC Venezias von Nicola Ferrari im Hafen von Venedig. Hier werden alle für die Fahrt erforderlichen Maßnahmen getroffen. Bei der Überfahrt von Aprilia Maritima, wo das Vaporetto übergeben wurde, nach Venedig hatten wir leider Probleme mit dem Motor. Um diesen ausbauen zu können, haben wir in der Woche 76 unseres INO-Projekts zunächst alle Kabel und Rohre entfernen müssen. Wie im Video zu sehen ist, haben wir in einem nächsten Schritt die Kabine abgehoben, da dies die einzige Möglichkeit ist, an den Motor zu gelangen, den wir nächste Woche rausheben wollen. Aber das könnt ihr im nächsten Video sehen.